，古代的状元放到现代是什么水平？跟高考状元一样嘛。这么跟你说吧，光从难度上来讲，古代状元就把现在各省高考状元秒成渣儿。鲁迅当代大文豪就这样的人，当年他去考秀才没中，仅仅拿到了一百四十五名。吴承恩三次参加乡试都落榜，这才有了《西游记》。从科举开始以来，中国一共就出了五百多名状元，而历史上皇帝也才四百多个。现在大家知道状元的含金量有多高了吧？小时候我们嘲笑范进中举疯了，现在才知道中举相当于考上了市长。这搁谁身上不疯？从无业游民一下子到这个位置，范进只疯了一天，我们还嘲笑他没出息。现在想想，如果发生在我身上，我比他还疯。今天郭郭就跟大家聊聊古代的状元到底有多难考，相当于现在的啥水平？说起古代的科举考试，大家想到的是不是都是八股文、四书五经？除了这些，你还需要熟读理解《昭明文选》《汉书》《韩非子》等经典书籍，加起来的字数不多，也就两三百万字。这大概就是大家理解中的科举考试了吧？有人会说了，我记性好，把这些都记下来，考个进士不难吧？不过我只能告诉你，这样的话你最多只能考到秀才，因为到了进士阶段就要考法律和治国之策，不仅读书，还要熟读法律，还要会断案。还要懂得发大水怎么治，边关打仗怎么弄，所以实际上的科举考试包括语文、数学、地理、历史、政治、法律、环境、社会、民生、治国、军事、策略、经济、生态。古代的状元可不是电视剧里只会读四书五经的书呆子。给大家举个例子，明嘉靖四十一年的会试考卷第二场，其中一个题目：替乾元元年的唐肃宗拟一道诰，封郭子仪为中书令。考生除了得掌握诰文写法之外，还得了解安史之乱的背景、时间节点，以及郭子仪在其中发挥的作用。而且这里头还有一个坑，那会儿玄宗还没死，被强行太上了，所以遣词用句既得把安史之乱的责任落实到先头上，又得保持皇家体面，不致露骨。所以这个题目的核心思想就是委婉地表达出我爹糊涂了，整出了一堆烂摊子。所以我得委派一个人帮着擦屁股，如何取笔，如何粉饰，如何正面的表达一件负面的事情，其中精深微妙之处揣摩透了，可以妙用无穷。所以能考出来的都是人精。为了让大家更好的理解科举，我们再看看中国最后一场科举考试真题。一九零四年，光绪三十年，清朝举行三年一度的科举考试。因当年正逢慈禧太后七十大寿，为庆贺太后寿诞，这一年会试和殿试称为甲辰恩科。甲辰恩科也是中国历史上最后一场科举考试，会试日期三月初八至三月十六日，一共九天。考试分三场，共十三道题目。第一场史论五篇。题目如下：第一题，周唐外重内轻，秦魏外轻内重，各有得论。这一题估计很多人都看不懂吧？能读懂题的都算你是大才了。这题考察朝廷与地方势力关系，以周朝分封、唐朝藩镇，导致中央朝廷弱化，而秦朝北魏过度强化中央集权。这道题与当时晚清汉族地方实力派扩大，各地都府时常不听号令有关。就在不久前的庚子年，一九零零年，清政府对十一国宣战，两江张之洞、湖广刘坤一等地方实力派化界自首，发起东南互保，自行与各国领事进行谈判，达成协议。协议虽未签字，但中央权威的示威与地方势力的扩张不言自明。会试第一题正是借历史论实证，后面第二题谈国防，第三题谈变法，第四题谈人才选拔。第五题谈外交，无不与晚清时期列强侵略、变法求强图存等一系列国家内忧外患有关。借史论经，既考察考生对历史的了解、对实证的见解，又希望考出一条救亡图存之路。会试第二场更是贴合实际。五题如下。考生不光要有见解，更要有具体的措施。考教育改革，考外交政策，考引进外国参谋治理国家，考农业经济，考如何用国际法保护我国侨民华工。无一字八股，无一字无用，考察范围之广，让我辈汗颜。至于最后的殿试，由皇帝亲自主持。皇帝的要求是啥呢？凡此皆体国之宏纲，即时之要政也，多是博览古今，通今致用。你们说说，现在的高考状元能达到上面这些要求吗？从清华、北大这种顶级大学博士毕业后，可以直接被人才引进至县政府担任副县长，听上去似乎有一种一飞冲天的感觉，对吧？但是他们跟古代的状元相比，基本上连弟弟都不如。
，考中状元之后，基本上都会被派到地方挂职做通判，相当于现在的地级市的副市长。还有的呢，则会跑去翰林院任职，则相当于今天到国务院办公厅工作，每天要做的就是帮皇帝看文件、写稿子、研究一下国家的政策，在翰林院上待上一段时间，跟皇帝之间彼此就熟悉了，得到了一定的信任之后，就可以下放到地方进行锻炼。状元的结局通常也是比较完美的，哪怕是人缘混得贼臭的，皇帝也不太满意的，通常也会是以翰林院侍讲退休，剩下的基本上都会做到督察院左迁都御史。脑子比较好的，则会成为六部尚书，牛逼的甚至能干上内阁大学士。总结一下，古代的科举考试就等于高考加上全国最高公务员考试，哪怕最后是进士，都是部委领导，说白了包分配。而现在的高考最多就上个名校。最后大家知道古代状元是啥水平了吧？